Laudetur Jezus Chrystus. In seculo seculorum amen. W swojej najnowszej książce pod tytułem Sekta Bergoglio stwierdza ksiądz arcybiskup, że katakumby już mają miejsce. Proszę, aby Jego Ekscelencja powiedział nam, jak mamy je tworzyć. No właśnie, ta nowa książka ma taką pełną nazwę Sekta Bergoglio, Bergoliańska i potrzeba kontrrewolucji katolickiej. Nazwa bardzo słuszna, bardzo na, 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 na swoim miejscu. I to też jest powiedziane z tego, że i arcybiskup Wigan o tym mówi, że właśnie sekta opanowała kościołem katolickim i prowadzi jego do zniszczenia a tym likwidatorem Kościoła Katolickiego staje się Bergoglio, który właśnie, czy jest, powiedzmy, wybrany dla tego, żeby wykonywać agendy tych, którzy go wybrali i jego zmuszają do tego, żeby to robił, podatny na to, albo jest tym jednym z nich, który właśnie z chęcią to robi, bo nie może człowiek 85 lat nie policzy swoje lata i nie nabrać się mądrości, do czego jest powołany i komu ma służyć. Przecież jeszcze chwila i będzie rozliczony bardzo mocnym sądem Bożym. U Chrystusa nie ma na tym sądzie litości nasze, wasze, a będzie przemienione wszystko, komu więcej dano, będzie więcej chłosty otrzyma, jeżeli nie był wierny temu, do czego był powołany. Kiedy ja w swoich wypowiedziach wzywam Bergoli do nawrócenia, to mówię tylko z troski jego duszy. Absolutnie tylko z tego powodu. Ja w kościele karierę zrobiłem. On mnie nie naznaczy już wyżej i ja do tego nie pretenduję. Ja znam sobie ceny, mnie tego wystarczy, co ja mam, co w kościele mi było dane. I to wszystko, co robię, ja wiem, że ja podstawiam się temu wszystkiemu, temu walcu kościelnemu, który druzgoczy wszystko, co tylko możliwe, ale mnie to wcale nie obchodzi, bo wiara w Chrystusa, który Pan Bóg zasiał w moim sercu i te szacunek do tych kaplanów, którzy już stoją po tamtej stronie barykady, stoją już w wieczności, a ja już tutaj jeszcze na ziemi, ja też płacę im dług tej wierności, które oni byli wierni Chrystusowi i które wykonali wszystko, ażeby we mnie też zasiać nasienia wiary w Chrystusa, a nie wiary w błahostkę, które dzisiaj głoszy się ustami sekty bergoliańskiej z Watykanu. Pamiętamy, jak to było w czasach Chrystusa, kiedy Chrystus głosił swoją Ewangelię. Oczywiście uczeni w Pismie, faryzeuszy, Sanhedrin, arcykapłani nie chcieli przyjąć Jego naukę. Jego nauka nie była nowa. Jego nauka była ta sama, którą głosili prorocy i jako narodu wybranemu żydowskiemu w czasie ciągłego obcowania Boga z nimi. I Chrystus tylko przyszedł to wszystko głosić i wykonać. Co On mówił, to On wykonywał. A oni co mówili, nie wykonywali. Dlatego Chrystus, kiedy mówił do uczniów swoich, patrzcie na nich, słuchajcie, co wam mówię, moi jeszcze mówili to, co Pismo Święte mówiło, tylko nie wykonywali tego. I Chrystus mówi, nie wykonujcie czynów, które oni robią. Natomiast dzisiejsze nasze faryzeusze, Sanhedrin, arcykapłani, uczeni, niedouczeni, jak ja ich nazywam w Pismie, faryzeusze, oni nie nauczają prawdziwej nauki Chrystusa. Oni dawno Jego zdradzili. Poszli na manowce, sprotestantyzowali Kościół, e, zamienili Kościół na agendę onz -etowską. i głoszą na nauki nic wspólnego nie mające z Chrystusem, bo Chrystus jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. A ONZ pojawił się niedawno. ONZ co jakieś kilka lat może Jego nie być, będzie zupełnie inna struktura. Dzisiaj masonie są, za 10-50 lat może ich nie być i to wszystko roztopi się jak, jak śniegi i deszcze, jak śniegi i lody po, po wiosnie, która przychodzi, wszystko to pieszcha i nic po nim nie pozostaje, nawet śladu. 
Czy pamiętamy, jak uczniowie Chrystusa uciekali od prześladowania, ale pamiętamy, co oni mówili. Kiedy byli wezwani do Sanhedrynu apostolowie i kiedy ich tam prześladowali, mówili, przestańcie mówić o Chrystusie, oni mówili, co wy mówicie, przecież więcej trzeba słuchać Boga, czym was. I choć już ich pobili za to, oni nie bali się dali głosić nauki Chrystusa. Ale im zabraniali. Ale ich nie, nie, nie zabili w tym momencie, tylko zabraniali. Wystraszali ich. Tak samo i dzisiaj wystraszają tych prawdziwych apostołów Chrystusa, wyrzucają z Kościoła, tak jak Wigano wyrzucili, tak jak innych biskupów, które prawdziwie głoszą o Chrystusie, wyrzucają z Kościoła, tak jak i mnie wyrzucili z Kościoła masoni watykańskiej, tylko za to, że głosiłem Chrystusa tam, nawet w Kazachstanie, jeszcze nie wiedząc tego wszystkiego, co dzisiaj wiem i o czym głoszę. I oni wtedy już bali mnie jako potencjalnego przeciwnika, który może zagrozić im cieplym miejscem, które oni sobie oblibowali. Na, na, na lożach sobie e, rozlegli się i myślę, że w taki sposób Królestwo Niebieskie odziedziczą. Trzeba na niego mocno i słono pracować. Wstawajcie z lóż, z tych kanap, jak wam mówi nawet wasz e, modernista Bergoglio, i idźcie, pracujcie żmudnie na Chrystusa, a nie przeciwko Jemu. Wtedy możecie coś zyskać u Boga. Tu na, tu na, na ziemi może nic, ale w wieczności na pewno. Dlatego uczniowie szli do katakumb, uciekali z miejsca na miejsce i w taki sposób rozpowszechniała się wiara. Dzisiaj taka sama sytuacja jest. Kościoły stają się miejscem głoszenia sekciarskich różnych wypowiedzi. W kościołach występują protestancy, protestanckie pastory, żydowskie rawiny, musułmańskie muły i, i, i różne inne denominacje dają swoich jakichś sektantów, które wypowiadają się nie wiadomo o czym. I w taki sposób przychodzą do kościoła katolickiego i głoszą tam swoje jakieś sekciarskie nauki. I te ludzie, które przychodzą do kościoła, nawet według przekazania Bożego i Kościelnego, Bożego, żeby pamiętać Dzień Święty i Święcić, a, żeby, a kościelne przekazanie moje i kazania wysłuchać. Jakie może kazania normalny katolik wysłuchać w niedzielę, kiedy ten belkot jakiś tam ewangeliczny, który dawno nie tyczy się Ewangelii, jakiegoś belkotu księdza, który sobie to wszystko e, przeformował e, na, na, na sposoby dzisiejszego świata, żeby nie głosić Ewangelii, nie wiadomo co, no to wtedy katolik jest niezobowiązany nawet na takie kazanie chodzić, nawet zamknąć uszy i nie słuchać tego wszystkiego, bo to tylko jest, że zamiast księdza, który mówi o sakramentach, który mówi o przekazaniach Bożych i kiedy on głosi nauki zupełnie niezgodne z nauką Kościoła katolickiego, to nawet takie przekazania nie obowiązują katolika być na takich wszach świętych. Dlatego powstają katakumby. Katakumby dzisiaj już są w Polsce nawet i na świecie chyba też. Są w innych częściach świata, ludzie nie takie głupi. Oni też, te, które mądre, którym dano i oni zachowali depozyt wiary, oni stwarzają te wszystkie mądre kaplanie, szczególnie wracają do trydenckiej mszy święty, ściągają tych wiernych katolików, chowają się po domach, po prywatnych domach, po jakichś takich ośrodkach, gdzie mogą być po górach, po pagórkach, w piwnicach. Ja sam widziałem takie kaplice tu już w Polsce, w różnych częściach Polski, gdzie jest kaplica, gdzie jest Najświętszy Sakrament, gdzie jest wszystkie, powiedzmy, książki kościelne, gdzie jest wszystkie książki dla chrztu, dla ślubu, dla wszystkich sakramentów. Trzeba się uzupełnić te książki Katechizm z Pirago, Krzyczeński Katechizm z Pirago, Franciszek z Pirago z 1906 roku. Jest polskie wydanie, bardzo piękne. Katechizm Kaspariego, Katechizm Piusa X. To jest powinna być nauka dla każdego katolika i nie tylko jako nauka, a nią trzeba żyć na każdy dzień. 
W tych kaplicach są już tabernakule, są Najświętsze Sakramy, to trawiane mszy święty. Najświętsze Sakramen, dlatego, żeby ludzie, kiedy zabraknie tego Najświętszego Sakramentu w kościołach, kiedy te modernistki księża stracą wiarę i przestaną robić prawdziwą mszy święty, a do tego dojdzie rano czy późno, to chyba w najbliższych czasach, dlatego, że nie mogą wejść tam do kościołów katolickich protestancji, Żydzi i muzułmani, dopóki tam jest Najświętszy Sakrament i Chrystus Najświętszy Sakrament tam jeszcze jest. Dlatego, kiedy Jego tam zabraknie, to oni mogą wejść do wszystkiego innego, bo to dla nich nie będzie problemu. Tak co Kościół katolicki zdegraduje do ohydy spustoszenia i wtedy przyjdzie Pan Jezus i ukaże to wszystko towarzystwo z ograniczoną odpowiedzialnością. A te, które będą schowane, te, które będą uciekać, żeby zachować prawdziwą naukę Chrystusową, wtedy muszą zejść do, do katakumb, zejść na pustyni, tak jak niewiasta, tak jak na święcze Marii Pana zbiegła na pustynię, żeby zachować dziecko przed tym smokiem, który <śmiech> czyhał na, na życie jej dziecka. Tak samo smok, diabeł, i który panoszy się w tym świecie, który uzurpował sobie nawet władzę i moc nad przywódcami Kościoła katolickiego, który poddali się jemu totalnie z hańbą, poddali się jemu, zwinęli chorągiewki i poszli na usługi diabła. My nie mamy, nie mamy prawa, te, które naprawdę wierzą, te, które wykonują przykazania Boże, te, które próbują żyć według nauki Chrystusa i według błogosławieństw, ośmiu błogosławieństw, te, które próbują żyć, nie tylko wykonując przykazania Boże, a odrzekając się od przywiązań do różnych grzechów, czy do pieniędzy, czy do jakichś innych swoich zachcianek, które nabytych takich grzesznych przyzwyczajeń, a próbują pracować nad sobą, żeby stać się czystą dziewicą, poświęcając się Chrystusowi, stając się świętymi, jak Bóg tego żąda od każdego z nas. Takie kaplice trzeba tworzyć. Trzeba tworzyć, zachęcam was, bracia i siostry, do takiej ofiary. Wszędzie, gdzie tylko możecie to robić w Polsce, wszędzie, we wioskach, w miastach, w prywatnych domach swoich oddzielić najpiękniejszy pokój dla tego, żeby zrobić tam ołtarz. Wszystko trzeba wrócić do trydyńskiego rytu, bo to wszystko po Soborowie jest zepsucie prawdziwej mszy świętej. I wtedy wrócić do sakramentów tych, które były udzielane w rytu trydyńskim. Szukać sobie takich kaplanów, które mogą wam w tym pomóc. Pomóżcie i im, tak jak nawołuje arcybiskup Wigano, wiedząc dobrze, zdając sobie sprawę z tego, że te najlepsze kaplany będą wypędzane w swoich decyzji przy tych zdrajców biskupów zdradzili Chrystusa. Oni będą wypędzać tych najlepszych, ażeby nie zagrażali ich takiemu spokojnemu życiu według tego, co oni dzisiaj się zjednoczyli we wspólnym takim pójściu przeciwko Chrystusowi i tych takim walce przeciwko Bogu w Trójcy Jedynemu. Ich czeka sąd i kara wielka za to, że to zrobili. A my chcemy być posłuszni Bogu i chcemy zrobić to wszystko, żeby w tych kaplicach domowych, tak jak to było zresztą w Kazachstanie, kiedy przyjechałem do Kazachstanu, kiedy mnie zesłali moje przełożenie, w nawiasach mówiąc zesłali do Kazachstanu po wypędzeniu przez ubeki sowieckie z Tadżykistanu. Ja, ja zauważyłem w 81 wiosce, które obsługiwałem, w każdej z nich był pokój najlepszy w każdej wsi, gdzie był ołtarzek, gdzie można było spokojnie odprawić przez święty, gdzie byli ustawieni obrazy i, i zbierali się ludzie na modlitwy. Dlaczego nie możemy dzisiaj to samo zrobić dzisiaj? Szczególnie, kiedy dzisiaj agenda bezbożnego świata połączyła się z bezbożną agendą sek sek sekty bergolskiej i wszystkiego tego, co zdradziło Kościół i który zjednoczywszy się wspólnie 
на, натискаю і наїжджаю на решти Ізраїля, на решти костьола, який ще вірний Христусові. І для того мусимо ховатися по тих домах, е, але заховатися в науки Христуса, е, ксенжа, які навіть самі в якийсь спосіб відправляться в Шесвінти, Свідчтеся в тим, щоб ви заховали науки Христуса в певні свої. Бо я, навіть коли свідчили всі в подземній семінарії, то мені свідчили ксенжа, які були вірні традиції. Я свідчили в традиції. Навіть не бендо цю братство Піуса Дісьонтего, не бендо цю інне братство, і ще те братство не були, коли я вже був в тій... В семінарі вже був. Так що то я ще було так і провізорка була, я ж був цвічений в тим шістким. Так що я наболую до тих капланів, які вийшли з того ресету, який нижче дісь якось до, до щенту. І це ці бить сліпці, подайтеся самі себе, змусі себе до науки перед соборови, до науки, яка походить через віки, через традиції костьола. А щоб ваша наука не була е, творженням нових сект в кожних вісках, і щоб ви собі робили товариство, з яким вам добре би здесь жило, бо ви глупко знайдете на свій, на свій вік, і там люди вам принесу і зеня дазу, і, і, і коперти дазу. Не для того виходимо з системи того д'ябельського, а щоб знову вийти до іншого д'ябельського систему. Треба чувати над тим і лончитися між собою, а щоб лончитися в такий спосіб, не то, щоб підпожинковувати комусь один другому, бо це буде небезпечне дійсно, бо прямо знайду крету і знищу це все, аби єдночитися духом, єдночитися науком Христусовим, Евангелієм, Пісмом Святим і тими найліпшими святими, які це все виконували ценом свого життя, ценом свого терпіння, лес, посту, модліт і вижуцення. Wtedy możemy być na e, tym marginesem, który naprawdę stoi na świeczniku i świecie i Pan Bóg znajdzie każdego z nas. Dzisiaj taka droga jest właściwa i prawdziwa. Amen. Bóg zapłać, księdze arcybiskupowi. Bogu nie będą dzięki.